你不行，啊，你喝多了，放屁，老子没喝多。前面那是什么？嗯，一闪一闪的，好像妖怪的眼睛。妖怪，<笑>这都什么年代了啊？<笑>你游戏打多了吧？<笑>那只是汽车的尾灯而已啊！<笑>啊？什么声音？妖气警告器亮了，人间又出妖怪了吗？哎呀，才安宁了几百年的说，啊，玉帝又要开会，烦死了！不管他，这种大会迟到点没关系，先去找那只猴子聊聊天是二愣神大人，啊，最近情况怎么样？回大人，一切正常，没人能通过这里的十八道门禁。好了，你退下吧。啊、是。猴子，你盯着那边看什么呢？那片黑暗。是人神皆灭的修罗界啊！如若坠入，神魂永灭。哎呀，当初如来把囚禁你的地方设在这里，就是用来吓唬你的。谁想你这家伙都看得出神？因为那里是唯一自由的方向。对了，杨戬，我托你的事，你办好了没？呃，嗯、啊，呃，什么事来着？花果山了，花果山，<笑>逗你玩的啦！看你那副猴急样，不、呃。<笑>哎，我带着你的信物去花果山了，那里、啊。正是桃子成熟的时候，你的那些孩儿们啊，都很快乐。风一吹，浓浓的桃香气，就像流动的果汁一样把人淹没。枝头上的红色，在阳光下闪闪烁烁。嗯，哎，<笑>哎，猴子，你看，这是什么？恭送神将。主人，花果山明明已被夷为平地了，您为什么？不该问的事别问。可是那个桃子，超市买的啦，笨蛋。我只是有点可怜那只猴子而已。杨戬，谢谢，好哥们儿，好哥们儿。人间妖气浮动，严重性几千年未见。此事关系三界稳定，不可等闲视之，必须在问题出现早期解决，否则后患无穷。如果发现神妖勾结、啊，严惩不贷。悄悄找个空位好了。嘘。彩铃。天神的纪律越来越不像话了，给我把手机关掉，别让我说第二遍。你为什么会发出那种声音啊？哼，谁让你两天忘记喂我了？哼，没办法。哎，有了，怎么样？嗯，味道还可以吧？嗯嗯
，我决定派一位神仙下凡斩妖除魔。诸位，谁有意啊？趁又辛苦，偷成凡胎又麻烦，干不好还会被耻笑。傻瓜才愿意去呢。切！一到需要有人担当的时候，就鸦雀无声。太让我失望了。嗯，表姐呀、啊，最近有什么好玩的事儿吗？<笑>给你看看我新炼成的仙丹。嗯，哪儿去了？<笑>那是仙丹啊，我以为是什么灵石，拿来喂喂狗了。我修炼了五百年啊，杨戬，我饶不了你。我再问一遍，有人去没有？师弟，杨戬他……哎哎，我去。好，这是什么？这就是觉悟啊！呃，大家要向杨戬学习，大家为杨戬鼓掌，预祝他一路顺风，圆满完成任务。师弟，可是他……好了。散会。哎，杨姐，可以啊，这种活你都敢揽，小意思啦。哼，无外乎就当到人间长途旅游一圈。再说了，斩妖除魔也是比较有趣的事情了。是，是你。<笑>没错，正是老夫。老夫是新任站长，而且是你这次任务的天界联络员。<笑>你放心，老夫是不会公报私仇的。<笑>准备、啊啊，这是紧急联络的手机哟、哦，祝你好运。<笑>好疲倦，变成凡胎的感觉，真讨厌。也许再睁开眼时，就、就是凡界了吧？这是你的手机吧？就这么睡着了，很容易丢东西的，注意安全哦，小姑娘。什么？小姑娘？啊！啊该死的泰山老君，你还说你不公报私仇？你我这个老头子真的是不知道我这个老婆死的，我吓死他，我吓死他，我吓死他，我吓死他，我吓死他，我吓死他，我吓死他，我吓死他，我吓死他，小燕儿的杨戬，和我玩儿，哼！太上老君，你个老不死的，我一定要把你不中不中不中不中不中！这这个老不死的，别再让我见到你！哎呀，罢了，切，算了，女孩子就女孩子，无所谓。等完成任务回去了，再找太上老君算账。哎，对了，哮天呢？哮天，哮天，哮天，你死哪儿去了、嗯嗯？为了你工作方便，哮天犬已化为人形，特此通知。哎，对了，哮天呢？哮天。哮天，哮天，你死哪儿去了、嗯嗯？为了你工作方便，哮天犬已化为人形，特此通知。啊，人形？于是乎，嗯、呃，你们谁是我的狗？哎呀，你个小太妹，怎么这么没教养嘞？你不想活了是吧？找本大爷不痛快！你这小姑娘啊，年纪轻轻的，怎么不学好呢？
怎么能够出口成脏呢？对不起，对不起，我认错人了。哎呀，终于安静了，我这是招谁惹谁了？太上老君，你个混账，给我等着！还有萧天，你别让我找到，我把你皮扒下来炖汤喝。啊？两三个小时了，还是没找到。那种破狗，丢了就丢了，算了。可是，那家伙找不到我，一定很惊慌吧？没，没用的东西。<笑>小妞儿，嘿，小妞儿，这么晚不回家？陪我们玩玩呗，嗯，像是个学生妹呀、啊！滚开，大爷，我烦着呢。什么？大爷？看来他喝多了吧？哎，和我们一起再喝点儿，让你喝个够。<笑>小妞长得不错呀。<笑>可悲的人类渣子！嗯，哎，不好！妖气，这就是妖怪吗？切，一群乌鸦而已。是渣子，但是也不能为你这个混蛋哦，因为从今天起，这里是本大爷的地盘了。不知死活的蠢货，正好让大爷我舒展筋骨。有几百年没真正动手，让我尝尝夺破雷光球的厉害！啊、去死吧！啊啊啊！怎怎么回事？为什么施展不出来？这个身体，这个身体太弱了。混蛋，太上老君，这下你满意了吧？
，这里的星鸥几年前就绝迹了，怎么会出现这么多羽毛？星鸥？难道说刚才的妖怪是星鸥怪？啊，请问，哦，刚才这里发生什么事了？<笑>刚才有一群大鸟在这里打架，然后突然都飞走了。啊，美女啊！这么说，还有活着的星欧群落？爸爸知道了，一定很高兴。<笑>这个美眉不错，我有兴趣。<笑>嗯、主人又来了。<笑>美眉真是渊博，能给我讲一些关于新欧的事吗？<笑>不是的啦，我爸爸是研究生态的，我也就跟着知道一点啦。新欧以前是这一带常见的海鸟，这几年它们的栖息地越来越小，受到的污染越来越重，所以它们渐渐绝迹。<笑>能变成妖怪的东西，绝技了也好。啊！你说什么？哦哦，没没说什么。我叫杨戬，今年十七岁。请问美眉的芳名呢？有时间的话，一起支持点刘颖如何？我请客。我叫白小丁，今年十六岁。很高兴认识你。今天我要赶回去，把这个好消息告诉爸爸。冷饮就改天吧，<笑>谢谢杨戬姐姐。杨杨戬姐姐，太上老君，你个混蛋！是杨戬，哼，不接。太上老君，你去死吧！杨戬这个笨蛋。他什么时候能明白我的苦心啊？这次的危机远远不止看上去那么简单。嗯嗯、天亮了，想不到我堂堂神将，沦落到和流浪汉一样。只有尽快把妖怪消灭光，完成任务，回去找太上老君算账。主人，那边有妖气。好，我们出发。嗯。那台挖掘机在冒烟。好大的火呀！着火了吗？哎，哎，快让开！快，把他让一让。这么大，哎，都让开，都让开。着火了。这，这是。挖掘机？是，是变形金刚吗？啊啊啊啊啊、快逃！小天，这家伙冲我们来了！铁棍好像也没什么用处。嗯，小心！啊,啊，怎么样？外壳太硬，我的刀对他没用。铁棍好像也没什么用处。怪本身能力不强，所以才会借用机器弥补不足。这下
，为了挡住你的攻击而扯开高压电线。你，明显是害怕被你碰到，某个不能碰到的东西。萧天，我来引开他的注意力，你负责接近他的控制室，要小心电流。是，走。这该死的身体，反应也太慢了！不好，主人小心！主人！不好！啊啊啊啊啊啊啊啊完蛋了！本来完蛋的应该是你啊，那样自暴自弃的战术，只会让你和你的小狗狗一样惨。神将，妖气，你也是妖怪，是妖怪的，都去死！跑哪儿去了？哎呀，天将果然都是这么暴躁没涵养的吗？你说谁？你刚才赤手戳破那个妖怪的结界，自己也受伤了。于是乎，我就这样死了。可是死了，为什么还这么痛啊？啊你醒了，吓了我一跳。是你啊！我我怎么会在这儿？小天呢？小天，你姐姐醒了。啊、哦哦，姐姐。对了，我是女的，我是女的。虽然知道小天为什么撒谎，但是变成这只破狗的姐姐真不爽啊，真不爽。是我爸爸的学生把你送来的，他说正好目睹你们见义勇为，冲到着火的挖掘机里救人。虽然好像不是那么回事，但是被他称赞的感觉真好。啊、对了，那个救我的人呢、啊？我要谢谢他，他一早就和我爸爸出去了，回来你就能见到他了。<笑>快吃饭吧。喂，你这脚，下桌去吃。喂，不要欺负你弟弟啊！他那么可爱，你怎么能这么对他？这家伙竟然学会装萌了！都好好吃饭，我亲手做的哦，不然我不高兴了。哇，好吃！这种被饲养的幸福感是怎么回事啊？你们既然没有地方去。那就先住在这里吧，下午一起去逛街。啊，嗯、啊，哇，真幸福啊！这趟差没白出，和漂亮美眉住在一起，一起逛街，还手牵着手，就是这里了。商场？哎呀，脏了！啊，你们先去，我去趟洗手间。过会儿我去里面找你们。哦，哦，差点忘了，讨女孩子欢心最好的办法是给她买礼物。杨戬，有事吗？杨戬，太上老君，你个混蛋！别人出差都有出差费的，我下来时却一分钱都没有。缺钱花了是吗？废话！哼，求人这个口气的话，我挂了
。哎，盛老君，你好，请老帮帮忙，好不好？哼，杨戬，这不像你的风格呀，是不是有什么不可告人的动机呀、啊？少废话，快点了！哦，原来打开短信的附件包下载就可以，还以为会空投钞票呢。这么多附件，什么乱七八糟的？妈你呢？妈你呢？哇，找到了，在这里呀、啊！就看到了，就看到了。啊，才五百块钱，用得着这么大动静吗？啊，本来想买辆摩托，载着美眉兜风的。不过聊胜于无，他们等急了吧？哎、我来了。哦，你看夏天，好看吧？<笑>哦哦哦。啊这只狗，原来梳洗一下也能用光水滑的。衣服是我选的哦。<笑>早知道这样，就不会被天界的那帮家伙叫我土狗土狗的了。没准参加天界宠物比赛还能拿奖。<笑>我的奖金啊！<笑>现在，该你了。呃，<笑>我最喜欢打扮人了。保证让你也焕然一新。<笑>喂喂，某些地方搞错了吧？哇，真好看！<笑>你身呢？不要，太娘了！我要原来那身，这套给你吧。不行，原来的那身我扔了。哼，真不明白，天生丽质的你为什么这么自暴自弃？要知道，上天让你当女孩子是一种恩赐。嗯，浪费美丽的权利是要遭天谴的。于是，嗯、小天，你够了没有？你笑了一路了。女孩子要文雅，不可以这么粗暴。嗯嗯吃苹果了、啊，爸爸他们回来了，呃，啊、是蓝离哥，哟，谢谢，嗯，你们认识的对吧？怎么这副表情？也许是见到恩人很兴奋吧。有些感谢的话，不适合在这里说。蓝离哥，我爸爸呢、啊？老师发现了一些特殊的情况，让我先回来取器材的。怎么这副表情？也许是见到恩人很兴奋吧。有些感谢的话，不适合在这里说。蓝离哥，我爸爸呢？老师发现了一些特殊的情况，让我先回来取器材的。小天，不要在美眉面前动手，破坏了家具，花花草草也不好。嗯。<笑>小妹，这是老师要的东西单子，你去准备一下。嗯，好。我到露台上透透气，你们要不要一起去？啊，真美呀、啊，是吧？这人间的世界，哼，少废话，动手吧。你们都受伤出狱，现在动手，胜算不大。少猖狂，铲除妖魔是我们神殿的天职。所谓天降，都是这么蛮横无理的家伙。小天，上！啊！妖怪，你在哪？有
有本事，不要藏起来。你不在这儿、啊。两位，还是不要那么冲动。看看你们的头上。哦。我插的花，你们喜欢吗？我要杀死你们，很容易的哦。废物狗，他靠近都没闻出来。这个妖怪想要怎么样？妖怪，真是个难听的名字。实际上，妖怪是这个世上凝聚的愤怒与悲伤。像我，只是渐渐消失的蓝色海水的怨念。海水世间污浊，而我来到世上，一心充满怨恨的我，幸运的遇到了白小丁和他的父亲。我和他们一起工作，挽救这片蓝色。我从来没有伤害过任何人。你们为什么要杀我？啊！这、这……我管不了那么多了，这是玉帝派给我的任务。这样啊，那么我们来做个协议如何？我正在调查人世间大量出现妖魔的原因，要不要一起来解决这个？比仅仅铲除妖魔更根本吧。我可以帮你铲除掉危害人间的恶妖，只要你给我这段时间。如果你是恶妖，又该如何？如果我伤害人，或者是任由你发落，我绝不抵抗。这家伙的话，也挑不出什么毛病。反正现在也打不过他，而且可以借着这个理由。继续混在白小丁家里，那好吧，看在白小丁的面子上，暂时放你一马。不过，别忘了你的身份，以后少和白小丁靠近我。哦，你的意思是多和你靠近一来，力哥，东西都准备好了。啊<笑>啊，好，马上就来。杨戬真是什么时候都没有女孩子样呢？嗯，哦，小丁你也来了。呃，呃，那几个是你的朋友吗？伯父好。哇，这一带好荒凉啊，没有一棵活着的草。也看不到一只生物，安静的吓人。别怕，有我在呢。老师，是不是像其他地方一样，是水源污染的问题？奇怪，水也明显受到污染了，但是程度却比土壤低，不可能啊！难道是土壤污染了河流？我半年前来这里时。还是一片鸟语花香，可怜呐！看来有必要彻底调查。今晚我们就住在这里吧。不露营吗？好哎！那我准备帐篷和晚餐喽。你看地图周围一百里内，这都是无人区啊！这污染是从哪里来的呢？切，一个妖怪装模作样搞什么调查？正好妨碍不到我和小弟。<笑>小丁，小丁，一起出来看星星。<笑>小丁人呢？<笑>小天，你在这儿干嘛？小丁，小丁，怎么了？没，没什么。有心事不和朋友说是不对的哦。我刚才在爸爸的外套里发现了他的病历和药。他的病越来越重了。哦，爸爸总是说
不把现在的调查工作做完，他死不瞑目。想想我也帮不了他什么，心里就难过。哎呀，你在说什么呀？你已经做得足够好了，小丁。再说，男人嘛，很多都是工作狂了。不，我理解我爸爸，他是不忍心看着他深爱的东西一点点毁灭。如果这工作他没有完成，我也会继续，因为。我们都是这个星球的孩子呀，过来吧，我们一个帐篷。嗯，小天，你怎么不动啊？主人，我有话对你说。晚上，你不许对小丁姐怎么样。哦，这么快就效忠新主人了？你能把我怎么样？敢咬我？哦哦，不，不敢。可是，我会叫的哦。啊！笨蛋，你把我当成谁了？猪八戒吗？不过，刚才虽然听不懂他的话，保护地球什么的，但认真起来的白小丁最可爱了。我会对我喜欢的女孩子好的，你放心吧。嗯、小天，你也听到了吧？樊林，不要吵醒别人，跟上去。嗯。啊，这家伙飞得也太快了，人类的身体太弱了。哪儿去了？跟丢了。他来这么荒凉的地方做什么？啊！地震！啊！请你们跟踪我的好不好？啊，嗯，也是啊。兰离，你引我们到陷阱来，又为什么要救我们？啊，拜托，不是我请你们跟踪我的好不好？啊，嗯，也是啊。我是来寻找地妖，进而探查这片土地荒芜的原因。这个地妖非常强大，我也不是他的对手。听他的叫声非常的痛苦，他也在寻找让他变成这样的原因吧。痛苦吗？一开始只觉得恐怖，听你这么说，倒真觉得声音里满是愤怒和凄凉。神将，有很多事情是高举在天界无法感知的。这世界没有任何一种痛苦，没有它的根由。所有看起来卑贱的存在，也都有他的感知和尊严。最后，天亮了，地妖也消失了。啊，好困啊！嗯，你们起得好早呀。爸爸和兰离呢？那，在捣鼓什么试管？我听不懂。老师，这毒液样品的成分是，绝对不是自然的东西，完完全全的化工合成产物
。这么说，这污染是人类自己造成的。没错，而且这种化合物不是任何一种工厂排出的废料，而是一种纯粹的。不可能！怎么会有人类只是为了破坏环境而释放污染？这绝对不可能！我也不相信，但是化验结果就是这样。我会重新再做化验，希望证明这结论是错误的。真的有人类丧心病狂到这个地步了吗？绝不会饶恕！哎，好黑啊！这是什么地方啊？嗯，前面那个人影好熟悉。啊，是悟空。悟空，你等等我，这鬼地方是哪儿啊？这家伙怎么这副表情？这里是修罗界。修修罗界？我们怎么会在这里啊？神人皆灭的修罗界，如若坠入，神魂永灭。悟空，你这家伙，不要开这么可怕的玩笑好不好？我们不是好好的吗？喂，哥们儿，你要干嘛？我孙悟空将与一切为敌，无论任何人、神与魔。嗯啊、是个噩梦。悟空那家伙。不会出什么事吧？啊、人间的妖气越来越厉害了，还没到把那只猴子扔下去的时候吧？鬼毛，再等等吧，他是王牌了。不过，我还是对那个杨戬。不太放心，杨戬，哼，没关系，他是个笨蛋，不会影响我们的计划。总之，这个人间必须毁灭。小丁，一起出去玩啊！不了，爸爸刚才病又犯了，我得照顾他。他不是在吃药吗？他的病。药很难见效的，我真没用。我最爱的人和家园，一点点病入膏肓，我却什么都做不了。嗯、哦，对了，我真是个笨蛋。对了，那天在手机短信里，看见有什么单来着？好像是药吧？啊！在这儿呢，九转还魂丹。我拿它给小丁的爸爸治病，他一定会对我大为感谢的。这次下载速度蛮快的。怎么了，杨姐？次下载都这么多东西，太上老君弄的什么破程序？就这么小一颗药丸？啊哈！啊，爸爸你恢复了，太好了！嗯，谢谢你哦，<笑>小 case。杨姐你真了不起，小丁最喜欢你了，生来感谢你吧。只要让大叔吃了这个药，嘿嘿嘿嘿
<笑>大叔，啊，是杨戬啊，有事吗？<笑>大叔，你吃了这颗药，身体就会好的。嗯，哦，哎，谢谢。就这里哦。<笑>是啊是啊，快吃吧。嗯嗯。这是哪家药厂生产的呀？什么药啊？包装都没有。呃，是，是老君制药厂生产的九转还魂丹。别磨蹭了，快吃吧。嗯，这药是什么原料？成分？临床实验结果？有没有副作用？啊、作为一个科学家。对细节和数据的要求都必须达到完美，否则我绝不会把它吃掉。嗯，小天，咬他的腿！呃呃呃、哇！干得好！你你你你你怎么？爸爸，你怎么了？哎呀，小丁，别紧张，你看着，大叔马上就会。我散了，爸爸。怎么了？这药是他让我喂给大叔吃的。这药太好了，我感觉完全焕然一新，就像回到了年轻的时候。啊，哇！<笑>谢谢你，兰离、啊啊啊。活该，让你陷害人的。我怎么那么倒霉，都被自己的狗比上。<笑>谢谢你，兰离、啊啊。活该，让你陷害人的。我怎么那么倒霉，都被自己的狗比上。杨戬，你怎么一个人在这儿？有事不开心吗？爸爸刚才说。你想尽办法让他吃那颗药呢？哦，谢谢你。嗯，杨戬这小子终于开始变化了吗？未来的希望，恐怕只能寄托在他身上了。你们出来吧。又被发现了。跟踪第一幺，很可能遇到意想不到的危险，你们最好不要给我添麻烦。没问题。嗯。这次的路程肯定比上次远得多，跟不上的话，要记得回来的路。哼。切！以为飞得快就能甩掉我们吗？昨天。我花了一天的时间，下载了我的宝贝，改装风雷摩托。呃、我的宝贝，好久没有摸到你了、呃。快点吧，主人。好，出发。嗯、除了不能飞，其他和天宫没什么不同。好爽，小天，报警了。Come on, baby. Hmm. 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 Hmm.
帝瑶的气息在这里突然消失了。你们看前面，那片像厂房一样的建筑。咦，奇怪，这片建筑连天空的地图都没标记，是个废弃的工厂吧？这座建筑里面有人活动，但不点亮一盏灯。啊、哦？有胆量吗？一起去探个究竟吧。No problem. <笑>高压电网。喂，我们怎么办啊？哦，我忘了。神教，请。有什么事就说哦。哎呀，真不说。俺堂堂神将，落到要一个妖精帮忙的地步。哇，这里面好大！嘘。一幺零四区无状况 ，over。切，在这里站着干什么？冲上去把他放倒就行了。大一群，如果是以前，这么多也不怕。好了，他们走了，我们走吧。当人类真没意思，又不能飞，又怕电，又怕子弹。小心！好大火！开枪了、啊！快跑！我不怕子弹，我来对付他们。啊、怎么会这样？啊！兰陵，受伤了就快跑，还愣着干什么？我是妖精，他们怎么会打中我？哎呀，先别管了。先在这里躲一下吧。你帮我把子弹抠出来。哦。妖精也会流血吗？虽然是蓝色的，他的身体都在抖，看起来好痛的样子。啊、好了，取出来了。啊。这颗子弹上有皱纹，难怪这是楚妖符。可是这不是人世间该有的东西，楚妖符只有天宫上仙才有的。是啊，他说的没错，这个符连我这个档次的神将都不准用。哎呀，我的脑子越来越乱了。里面的人不想死的话就出来，不然我们就开枪了。五秒钟考虑时间，五、四、三。等一下，既然你们用的是天宫的灵符，那么应该知道我是天宫下凡除妖的神将。把枪放下。天宫下凡的神将，<笑>好像有听说这样的事情。不过，我们得到的最新命令是。不管是谁，一律格杀勿论。很抱歉，开枪！啊、这是怎么回事？混账！发生什么事了？是，是地妖、啊！这妖怪毫无反应。哦，这敌妖连除妖符都不怕，真够强大的。他没有伤害我们
，难道刚才他是来救我们的吗？哈哈哈，总算等到大猎物出现了。B 四方案，执行。这探照灯是，啊，不对，照妖镜。这，这是天宫的附妖网，他们怎么会？<笑>动弹不得了吧？去死吧！玉帝的斩魔剑，不要啊！迪妖他不是坏人。为什么要这样？已经把他束缚住了。有斩魔剑，他就永远的消失了。这里还有几只小妖怪。混蛋！你大爷，我是神将，放尊重点。神将？和妖怪混在一起的神将吗？抱歉，我收到的指令是。不管谁入侵这个进化工厂，都要杀掉。进化，可是这个工厂是在生产专门灭杀一切生命的毒素，并把它排入环境。哦，你知道的还真不少啊！这个理由就更加够要你的命了。动手吧！哈哈哈哈哈！这一次还会有帝妖来救你们吗？如此放肆！开枪！出来吧！三天两刃刀！有附妖！哈哈哈哈哈哈！这一次还会有帝妖来救你们吗？如此放肆！开枪！出来吧！三尖两刃刀！有附妖王！早就和你说过，本大爷不是妖，是神将啊！哎，这家伙这么厉害！是玉帝的剑，我也不怕。啊！啊！这魔剑要爆破，结束了吗？所有的建筑都被融化了，应该没有一个人能幸免吧？从某个角度来说，这是完美的证据消灭。是谁导演的这一切呢？<笑>你派出的那个神将，似乎不那么蠢呢、啊。他不会坏事吧？坏事？坏什么事？我是玉帝，所有的牌都控制在我手里。杨戬怎么说也是神将，做的太明显就不好了。嗯，也许该让那只猴子出去透透气了。啊，兰离哥，你怎么了？啊，没事，摔倒受了点伤。已经包扎好了。哎呦，我的腿也扭到了，小弟啊，救命啊！啊，来了来了！啊，脚扭到了，我以前学过骨科的，正好让我练练手。嗯，是这只脚吗？呃，这样揉揉，然后一用力。呃哎，不对吗
，那这样，呃，这样，呃，啊，哈哈哈哈弄不好了哈哈，呃，回去找大夫看吧。呃，既然阿兰也受伤了，那这次的考察暂时就到这儿吧。哈哈这伤的怎么这么重？扭了多少次啊？哼，死老头！这老东西一定是故意的。哦，不会吧？嗯，兰梨这家伙一定在闭关养伤，至少得好几天吧。这段时间是我的好机会啊！小丁，我一定要把你追到手。嗯，你在说我什么？没没说什么了，我说我们是好姐妹。嗯，哦，对了，小丁，你的生日是哪天来着？几天以后就是了。天助我也！你等着，我会让你大吃一惊的。我走了。小心点儿，主人，你到底要干嘛？<笑>哎、小天，你说小丁温不温柔？温柔，可不可爱？可爱，没错，我就是要把这么温柔可爱的女孩，从兰陵那个妖怪的魔爪里解救出来。喂，啊、嫦娥姐姐吗？<笑>我杨戬啊，啊，声音变了。哦，我在凡界执行任务啊，呃，信号不好吧？切，你才是魔爪吧？呃，我记得你那儿有一块什么石项链来着，能让对方一见倾心、寸步不离的。哦，那个阅兵石啊。杨戬，你在凡界还花心啊？啊哪儿的话呀？我这次是真心的，真的是真心的。每次都这么说。哎呀，求求你了，嫦娥姐姐。哼，嫦娥这家伙真不厚道，狠狠的宰了我一笔，我彻底成天宫第一穷光蛋了。<笑>不过东西总算到手了。你<笑>。小丁，到时候你就安心成为我的女朋友，和我一起回天宫吧。杨戬那家伙有段时间没来了，不知花果山现在怎么样了。嗯，玉帝，你来干什么？我和你没什么好说的。你这只猴子。还是死性不改的造孽脾性，在这里看了几百年的修罗界，也没消磨一点心性吗？哼，废话少说，我们各自遵守各自的承诺就好。哎，我遵守承诺，未必有人听话呀、啊。你说什么？你看这个，这是哪里？哼，花果山。十年前就变成这个样子，怎么会这样？杨戬，他在骗我，是谁干的？人类，不光是花果山这样。想要打倒我夺门而出，现在的你做不到。想我出去，我要报仇。你的路唯有这修罗界。修罗界，岂有那里不是身形俱灭吗？啊，那是如来骗人的了。那里不过是诛灭善念的炼狱罢了。如果你能熬过去，也许会得到诛魔之力哦。换句话说，你会变成一个彻底的魔，永无解救。啊
再也回不到原来的那个孙悟空了。你还敢去吗？又和小弟一起上街购物，真幸福啊！啊，对了，小丁，买这么多营养品和水果干嘛？给兰离哥的了，他受伤了，一定需要。真是，人家也受伤了啦，受伤了啦。可是我记得你昨天伤的是另一只脚啊。<笑>被识破了。哎呀，人家只是想要多点关心啦！<笑>好了好了，分给你吃。啊，不闹了，快走吧，天气好可怕。怎么像龙卷风暴一样的云啊？上面不会出什么事了吧？快点啦，发愣干什么？不愧是玉帝，简简单单就让那只猴子跳进去了。只是，那只猴子即使成了魔，也不会乖乖听从号令。嗯，那就不用我管了。接下来干掉他的事，就交给你和你的民族吧。是。关于昨天中午出现的奇怪云团，民众十分关注。我台特地请来气象专家夏平伦先生为大家做科学解读、啊。夏先生，昨天的气象让大家很惊慌，有人说这是世界末日的前兆，您的意见呢？啊，嘿嘿嘿啊，这其实是积雨云的一种啦，叫棒棒糖积雨云。它的出现代表第二天是个大晴天。昨天的气象让大家很惊慌，有人说这是世界末日的前兆，您的意见呢？啊，嘿嘿嘿嘿嘿，啊，这其实是积雨云的一种啦，叫棒棒糖积雨云。它的出现代表第二天是个大晴天。切，胡说八道什么呀？科学家都是骗人的吧？白伯伯，我我不是在说你啊。幸亏你是女孩子，如果你是男孩子，可不打断你的腿。吓死我了！没事的啦，爸爸虽然脾气很大，但其实是很好的人呢。啊，不行不行，人家要被吓死了！你要陪我去散布押金。好了好了，哇，好可爱的天气啊！嘿嘿。只要我用这块石头，冲着小编喊一声“喜欢我吧”，他就会把我当成最重要的人。不过，用这个要谨慎哦，不但对方会痴迷你一辈子，而且他之前的爱与恨也会被暂时删掉。如果你反悔，或者决定恢复他的内心情感，他会醉。最、最、最、最深的恨死你。喂，你怎么好像有心事啊？啊，没，没什么了。<笑>你真的很有趣，有的时候像个小孩子，但有的时候又好像藏着很多秘密。是神将，其实是男的。喜欢白小丁，要用卑鄙的手段获得喜欢。呃，说中。啊，秘密啊，秘密的味道是什么样的呢？存放太多秘密在心里，一定很难过吧？兰离哥也是这样呢
，我能感觉到，他心里存放着太多的秘密，而我只有一个秘密，那就是喜欢他。<笑>这样的一个秘密都让人这么难过，要是有好多秘密的话，会是什么感觉呢？<笑>他说这些话的时候，真美啊！可惜，他关心着的男孩不是我。我发现，我不忍心改变现在的他。这，究竟是为什么呢？怎么气哼哼的？哼，几天不见了，连个招呼都不打吗？啊！告诉你少惹我，我看你就不爽，我扁你，你信不信？哼！喂，杨，啊，兰离哥，你养好伤了呀？嗯，这家伙怎么了？神神叨叨的。我也不知道，刚才在海边说了一些话，他就变得情绪很不好的样子。说话，说什么话了？说，啊啊,啊什么都没说，真的什么都没说。对，对不起。嗯、今天他们都怎么了？奇怪。小丁，都怪该死的兰离。太上老君，有什么事啊？我心情不好，少来烦我。悟空下凡了，是穿过修罗界过去的。什么？什么？他，他岂不是变成了恶魔？现在我还不太清楚他在哪个地方。正在调查。不用了，我知道，肯定是万国山。报告，发现目标，发现目标。那个一路狂奔的家伙，正在接近花果山地下化工基地。不能让他接近那里，干掉他。是。打得漂亮！怎么回事？那家伙没事。用导弹！什么情况？那家伙就算是铁做的，也是无足的吧？你你你躲什么？你上面！想跑、啊？妖怪！妖怪！妖怪！啊、那个人太可怕了。肮脏的爬着，现在怕了。在毁灭花果山的时候，就没有丝毫的恐惧。悟空，住手！我们是谁？连我们都不认识了？我们是你的师傅师弟呀、啊！我们知道你穿过修罗界下凡，马上去找太上老君私自下凡来找你，因为是私自下凡，所以一不能带钱，二费的法力、经书、法宝什么的也没有。悟空啊！你不知道现在人间物价多贵，不比当年了。俺们为了找你吃了多少苦，打了多少工啊！悟空啊，俺们为的就是要把你从悬崖边上拉回来呀！你那脾气，俺们是知道的呀，太冲动了，动不动就要杀人啊什么的。如果把你关在修罗界，也是要修炼你的心神的。谁知道你不好好改造界，还真的跳出来了？你怎么那么糊涂啊？俺们就是来给我闭嘴！所有人都在骗我，我的花果山已经毁了，再没有什么可以让我忍耐。我为师的心。也在痛啊
，当报复是不对的，伤人毁东西是不对的。伤心的事情总会过去的，悟空。也许他为师的怀里痛快的哭一场，会感觉好点儿。<笑>我最后悔的事，是上次大闹天宫的时候，没把一切都毁掉。快去，快去抱住他！我们不会看着你这样下去。有本事打死我们吧！呃，师兄，你别走啊！师兄，别叫了。悟空他，已经不再是原来的悟空了。再见，小弟，还有小天。对不起，瞒着你们一个人出发。这次阻止悟空的事，实在太危险了。悟空暴走，一定和他知道了花果山的真相有关。这件事和我也有关系，我一定要和他解释清楚。危险人物已经靠近中心区，请求行动指示。我是花果山基地，请求行动指示。慌什么？你们不是有各种了不得的武器，放开了用吧。这些人类呀、啊，真是没用。话说回来，用那些东西就能打败孙悟空了吗？<笑>有各种了不得的武器，放开了用吧。这些人类呀、啊，真是没用。话说回来。用那些东西就能打败孙悟空了吗？<笑>打打看嘛。反正花果山基地已经没用了，孙悟空先帮我们清理一下垃圾，不是很好吗？<笑>是啊，这个基地已经毁掉方圆百里范围的环境了。很奇。就算是我们民族，也不会做这种自杀性的事。人类真是蠢吗？人类本来并不蠢，让他们变得愚蠢的，是贪欲。哼，钱这种我想变多少就有多少的纸票子，就能轻易迷失他们的心性。<笑>不知道地球被他们自己亲手毁灭后，还留着这种废纸干什么呢？攻击！这那红色的是什么东西？说到哪上去，就像消失了一样。那是个什么东西？快给我搞清楚啊！预演电话报告。红色区域温度达到十万度，温度还在上升中。那是什么？不要，悟空！我是地下指挥中心，发生什么事了？发生什么事了？坦克、直升机装备已全部消失。该死！目标现在方位，目标现在方位，地下化工基地正上方。什么？还要干什么？我们在地下两公里啊！嘿，地震！我，好大的爆炸！不得了，一定得阻止他。哈哈，哎呦，变成凡人，我好脆弱，讨厌了。嗯，是这三个家伙。咦，女孩儿<咳>，请不要再向前去了，美女，这里不适合你。啊、快带我们离开这里吧，不然就会没命的。这些家伙虽然没认出我，但一样的粘皮糖。
不起，我一定要制止那个人。至少现在，花果山是干净了。那么，就让毁灭继续吧，直到。一切都归为虚无。孙悟空，无论你做什么，都已经挽回不了花果山了，摧毁其他的一切又有什么用呢？嗯，你是谁？哎，我我我认识你，但你不认识我了。我是谁并不重要，你你你不能进去破坏。杀了你，不然我就杀了你们所有人。<笑>好可怕！真的，这不是我认识的那个悟空吗？出来吧，三天两刃刀！因为人类没有小兵这样的人存在，我说什么也不能看着你把他们全部毁灭！啊！啊快点给我醒来吧，混蛋！合不了这家伙吗？是神枪，也是需要人帮忙的小女孩呢。你说什么？要你来管？不管不行啊，因为这次的对手。放我杀了心！是不得了的手。嗯，妖怪也来了，看来当年是没杀够啊。女孩和小孩靠后站。你知道我是谁吧？我知道，但我必须打败你。为了制止你的杀戮也好，为了救我喜欢的女孩也好。啊！这家伙在说什么？双脚叫！哼哼，这种雕虫小技还敢使出来吗？爸、啊，妖怪，有这点本事吗？啊、这碎片都悬浮在空中了。南龙本是水妖，抽刀断水，岂不图了？<笑>我就把你们都粉碎！你这样只会把冰灵变成更锋利的冰晶。旋转吧，冰刃牢笼。什么？这……对不起，我也是迫不得已才开杀戒的。这样下去，他会被敲成碎片的。悟空他不应该这样。求求你，不要杀死他！悟空他，他不是坏人啊！听，寒破冰封。兰陵，你怎么了？这个法术消耗太大了，不过，也许能够封冻住他几十年吧。兰陵，谢谢你。啊，不好！你们看，能破解寒破冰封的三味真火，它怎么会从身体里发出来？愚、啊、<笑>蠢的家伙，都是拜修罗界所赐啊！你、啊。
界看到我杀神的本来面目。糟了，你快逃！知道了，哎，我起床还不行吗？真是讨厌。嗯嗯啊！哇，我变回男生了！是兰离那个家伙搞的鬼，找他问个清楚。不准你这副样子，随便进入他的房间。啊，猴子！啊、不，不是你想的那样的，你过来。哎呀，嗯，说出来你可能不信，其实我是杨戬，一觉睡醒就变成兰离了。我信啊，因为我才是兰离。啊？什么？哇，太好了！还担心是什么奇怪的人变成我的样子？是小简我就放心了。放心的投啦、啊！吵死了！要吵滚回自己房间门口去找啊！呃，孙悟空啊！嗯、啊，妖怪，竟敢变成安老、啊啊！是你睡糊涂了。赶快回去继续睡你的觉，不能让这个猴子知道自己变成了狗，不然肯定要闹翻天了。呃，不，我觉得你用我的身体踹他的后果可能更严重。总之，在大家醒过来之前，我们必须想办法解决这个麻烦。不行。没办法回到原来的身体，看来这不是一般的法术。说起来，昨晚房间里似乎有奇怪的迷雾，难道是那个雾气搞的鬼？什么？我怎么什么都没察觉啊？可能是我被监视的太久了，所以比较敏感。这么说，又是巡游那个家伙，他到底想干什么？还有你，堂堂一个龙神。怎么这么轻易就被他监视啊？哎，要不是我把所有防护都用在整栋房子上，以防他到处监视你，我才不会这么惨呢。我这么在乎你，你还这么数落我。嗯？这是我第一次服侍你。啊？这么看，你也没什么了。我真的是保护不了你了。真是奇怪，第一次见你，就没把你当成神将
，只觉得你是一个普普通通的、可爱的女孩。希望来生再见的时候，你不是神将，我不是妖精。孙悟空，尽管这家伙完全搞错情况，但你也太过分了！啊！啊战斗力明显变强了。对，我认识你了，有点熟悉的感觉。啊、<笑>算了，不管是谁，反正都是死。全打不过他。这是嫦娥给我的阅兵式，到此为止。小姑娘，你快跑！悟空，为师不能看着你继续滥杀下去啊！呃，师兄，呃，放下屠刀，立地成佛呀！松手，滚开！求人的人何所动？哦吼吼！哦，好痛！哦，好爽、啊！好像在烤猪肉味啊！这是最后的一次机会了。阅兵时，喜欢我吗？孙悟空！好，好耀眼！你这个花心的杨戬啊，才多久，你就又换新目标了？<笑>嫦娥姐姐，帮帮忙嘛！给你这只天香玫瑰，女孩子都会喜欢的。对了，嫦娥姐姐，听说你有一块阅兵石，是不是啊？据说，用它可以让任何人死心塌地的喜欢上自己，对吧？没错。<笑>可不可以给我用用？省得追来追去的麻烦。不行，第一，它的价格要花掉你一百年的薪水，你肯吗？代价太大了啦！对。第二，无论人、神、魔，一用此时，就会海枯石烂，永不变心。你知道这有多可怕吗？这很浪漫啊，有什么可怕的？爱的背面就是恨啊。如果你使用了它，又背弃了这段感情，极端的爱会变成极端的恨，而且不会被时光冲淡。果然好可怕、哎！我懂了，等我遇到真心喜欢的人再用它吧。谢谢嫦娥姐姐的玫瑰，我约会时间快到了，先拜。杨戬这个傻瓜，怎么会知道这阅兵石其实凝结了我千年的寂寞、爱和怨念？是普通人的心，根本无法承担的呀！啊啊啊啊、你对我做了什么、啊？我杀了你，我我不能、啊哎。大师兄。这样挂了，悟空，你不听师傅的话，好好修行，果然败在女人手上。大师兄啊，不带这么悲剧的呀！好了，别哭丧了，他不可能死掉的。你的意思是说，你的一句告白，就让他兴奋的晕过去了？嗯。虽然听上去很恶心，但大致上就是这样。呃、你这猴子，色即是空，空即是色，你忘记了吗？往复为师教导。呃、大师兄、呃，平时总和我装酷，呃、其实还不是和我一样。嗯嗯
。孙悟空以前就是和这帮家伙混了那么久，难怪会变态兮兮的。啊、你这猴子，你给我起来，给我起来！身子好痛、啊，回去再给你念上三百遍金箍咒。是鸡。白莲和小天，你们没事吧？嗯，对了，兰迪他今天对我说，为了救我喜欢的女孩也好。今天真是个荒唐的告白之日啊！兰迪。这个家伙真是个傻瓜呢，似乎还有微弱的脉息，不知道九转还魂丹还有没有用。喂喂喂，我不是为了别的才救你的，只是报答报答而已啊！谢谢，没什么可以谢的。什么？小心，有很强大的阴气。看上去很好吃。这是八，民族最强的战士，传说中沙龙吞云，所到之处赤地千里。这么多同事出现，看来是早有埋伏。就等我们两败残伤，我们终难逃过这一劫了。不打过怎么能放弃？啊、刚才受伤太重了、啊。你们这群脏货，离女生太近是不礼貌。孙悟空原来没死，我们出场的有些早了呀。那也无所谓了，一起上吧。给我选七点。不爽很久了，孙悟空，我不许你伤害他！你给我闭、呃呃！怎么回事？我的头好痛！呃、不要笑了啦！嘿嘿嘿，看来你们也一样呢，身体被调换了。嗯，现在的情况很不妙。身体和本人都是打乱的，交流起来很不方便啊。没错，而且最不能忍受的是，俺老孙竟然变成了一只猫。<笑>蓝毛，你少给我得意！你可别乱咬人，我才是蓝脸。少盯着俺老孙的脸教训我，我才懒得管你们谁是谁。总之，快点想办法出来。白小丁。
你不是学习委员吗？拿个主意。孙悟空，你记性不好吗？我不是小丁，是番禺。哎，番禺姐姐，衣领请再拉起来一点。你个不拉倒，还要先死帅！臭猴子，你敢打本大爷的脑袋！小姐，现在不是打架的时候。我、啊、混蛋，不准你用我的身体抱着蓝猫！现在最棘手的是，普通的变身无法让我们恢复原状，得想些别的法子。啊，不好！白叔怎么醒了？被他发现我们不是凡人，就糟了。别担心，我是景明，真正的白叔还在睡。啊啊、我看，现在只有导入玄幽的老巢。逼他把我们变回去了，事不宜迟，这就动身。木扎，早上好啊，我先来拿杯水喝。你没和别人互换啊？哦，你说那个呀？我去跟老金求了一颗元清丹，然后就变回来了。啊！老头，快给我一颗仙丹！老金爷爷。是个不错的体验。你好像很开心的样子嘛。也许大家都拥有了一次成为自己最羡慕的那个人的机会，这难道不是开心的事吗？呃、啊，你到底变成谁了？说来听听吧。保密。这还有一只妖精没料理。我看你不爽很久了。孙悟空，我不许你伤害他！你给我闭！怎么回事？我的头好痛！啊！悟空，你又晕过去了吗？你好可怜呐、啊！师兄，醒醒吧！你们叫我什么？是我的名字吗？你们是谁啊？呃呃、这家伙，我是谁、啊？姓<笑>孙，叫孙小迷。你们要是敢给我把他的记忆召回来，我就把你们做成烧烤。还是麻辣味的，听到没有？好，好的。你还好吧？我叫兰里。对不起，我不想和你做朋友。你们在说话啊？不过没说什么。呃呃，好奇怪的气氛。我的家在哪？呃，这只猴子突然开口就是这么高的要求。我要回家。啊、和我们,和我们团聚吧。团聚吧。Oh no！ 跟着那三个变态，肯定会出事的。哎，还是把他看紧一点好，只好这样了。你爸妈出国，你都忘记了？你不会连我都忘记了吧？傻瓜！你，嗯、对不起，我。看来真的彻底失忆了，<笑>月冰石真给力。我是你的小羊姐姐，你爸妈临走时托付我照顾，你一切都要听我的。<笑>可以无所顾忌的撒谎了。
。哦。所以现在，我们回家吧。<笑>我们也要去，也要去。你们 get out！ <笑>奇怪的情况，孙悟空和八达灵气都消失了，可惜人间毁灭的完全不够。是我的属下按耐不住，出动的太早了。奇怪的是，杨戬倒还。算了，他不足为虑。太上老君为了公报私仇，已经把他变得很弱。太上老君那老东西，不可信。哼，我知道。继续进行原定的计划，为了我们各自的目标。什么？身份不明的男孩要住进来？还要我们帮忙瞒住他？对不起，我擅自做主了，但这事也只能这样了，请接受吧。按理说，住进来个孩子没什么大问题，我的学生经常也来投诉，但撒谎骗人绝对不行。老师，小简她也是迫不得已，那孩子脑子受过刺激，如果你们不配合的话，他会很可怜的。老师，我相信你不会坐视不管的。啊。兰梨，你真伟大！爸爸，兰梨哥都这么说了，你就答应吧。真的，那带进来我看看。如果再像某些人一样疯疯癫癫就算了。来吧，进来吧。呃啊、这，这种眼神，和受伤的小动物一样，最，最受不了这种眼神了。小咪。回家就好。这这也太入戏了吧！小丁，你照顾好小咪，别让她被某些人带野了。这种东西。哎，真的，回到家的感觉真好。对了，爸爸和我说，暑假就要结束了，不能让你再这样野下去了。他已经安排好，你、小咪和笑天，我们一起上学。上上学，和那两个一起。你就没个正经样子。爸爸说的对，你呀、啊，就该好好管管。对不起啊，哼！哎，对了，小丁学习成绩好吗？当然了，以为谁都像你啊，我可是班里的学习委员呢。<笑>认真起来的小丁真可爱。哼<笑>，小丁，你别看不起人，我们打个赌好不好？我的成绩一定比小咪和笑天好。才不信呢！敢不敢赌？谁输了就得听对方的命令做一件事。哼，赌就赌，你以为学习很容易吗？哼，比猴子和狗好，很容易吧？拉钩上吊一百年不许变。你们干嘛呢？啊，兰丽哥。对了，你不是和小丁一起上学吧？我，我才不会和你们这种小朋友一起上学呢。<笑>兰离哥是我爸爸的学生，大学生了。哼，我是来叫你们吃饭的，快走了。嗯，小天真能睡。嗯，对了，实在跟不上，可以求我帮您补课。神教。<笑>走啦走啦。啊，那是。呃，新传销师，哎，打分怎么样啊？帅哥吗？打分打分，哪里哪里？我我我，长得怎么样？哎呀，打分打分，好看好看。我我叫笑天，大家好
听说年龄是够的，可能给班里体育成绩拖后腿。哼，小孩们欢呼吧！有史以来最帅转学生杨戬来也。啊，太没气质了！参加 cos 团只能反串。成哥转世嘛，还这么猖狂，谁是小孩？其实我喜欢这种类型的。我叫孙小明，请同学们多关照。女花痴喜欢的我就反对，还行吧，看上去文质彬彬的，不太难对付的样子，差一点点，没我帅了。好了好了，别闹了，笑天坐第四排，杨戬坐第七排，嗯，孙小明坐第五排的空座。呃、啊，拉我干什么？去你的位置上吧。还行吧，看上去文质彬彬的，不太难对付的样子，差一点点，没我帅了。好了好了，别闹了，笑天坐第四排，杨戬坐第七排，嗯，孙小明坐第五排的空座。呃、啊，拉我干什么？去你的位置上吧。的同学啦，<笑>以后就我罩着你了，小兄弟。小弟弟，下课请你吃冰淇淋啊。<笑>谢谢。不过炸鸡腿行吗？哇，大玩具一样，好萌啊！都安静，安静，上课了。<笑>好久没读书了，真怀念啊。人类的高中课本。对本大爷来说，小菜一碟。等等，这这是什么天书啊？这是！哎，把脚给我从桌子上拿下来。本班是重点中的重点，想成为社会未来的精英，就要从现在开始有个样子。要是不想成为呢？既然来到这里，说这个话晚了，是废铁，我也能把你锻炼成金刚。切，本大爷不陪你玩。呃，杨戬，你刚才要说什么来着？我，我说我要听老师的话，好好学习来着。<笑>那废什么话？老师坐下。杨戬，坐着不要乱晃。杨戬，你揪前面的头发干嘛？杨戬，不要打呼噜。我不信我牛津教育学博士镇不住你个小丫头片子！八婆，看你粉笔还有多少！哼，如果某同学执意想尝试粉笔连发的话，哦，校园总是带着一丝青涩的气息，香槟绿茶里透进一片柠檬的味道，啊。青春真好，但我只闻到一股臭豆腐的味道，就是从你们这儿飘出来的。卖臭豆腐为什么要跑到楼顶上？我们只是想丰富学生的业余留学生活吧。还是。<笑>不成功啊！鬼王，你这种没有实体的家伙真是烦啊！想在那里出现就在那里出现，躲都躲不开。没错，因为我就是虚无啊！用意志创造一个新的生命体系，又失败。到现在还不想借用我的力量。如果我们合一的话，将是无所不能的存在。
，超越一切声音、幻想以及神知。我看，我是神，而你是魔。我们也许暂时目标一致，但是我们永远冰火不容。更恰当的比方是光与影吧。停止这种无聊的废话吧。孙悟空没有死，他能秒杀那么多拔，说明他的战力已不弱于我。他已经在修罗界历练成魔，但奇怪的是，他的魔性竟然被杨戬封制。杨戬。使用了什么妖术，竟可驾驭孙悟空的心？我刚才的失败，就败在造心一环。啊，奇怪的东西！你的意思，是让我去探究答案？没错，这种解剖蚂蚁字的事，我实在烦。<笑>没问题。不过，我要借用一个神将的躯体。准。完成任务前，不要再来烦我了。<笑>谁知道呢？是我们的寂寞在相互召唤、啊。孙小迷，回答一下黑板上的问题。哦、怎么？不会。嗯，这道题的确难一点。<笑>一只猴子会做什么题啊？<笑>有个成语“朝三暮四”，就是笑话猴子的数学能力的。老师，我可以上黑板前看看吗？啊，老师，我会做。完全。正确，只是你一直看不清黑板。嗯嗯。什么？这里也看不清？啊、呃。嗯，奇怪，这家伙不是火影。呃呃、我，我什么呀？我是说，他的眼睛这么差，不是被火熏过吧？你说什么风凉话、啊？拽孩子，怎么不早点配眼镜啊？哦，嘿嘿，怪模怪样。谁说的？很好看。嗯。啊，杨戬，我怎么看着你这么眼熟啊？啊杨戬，你怎么那么眼熟啊？嗯，糟糕！啊，还有小丁，你也是，哎，能看清楚真好。是啊，我们好好庆祝一下。嗯，你想吃什么？我请客。嗯，下的肝儿差了。嗯，桃子。嗯香蕉、菠萝、水果都可以。好啊，那就去吃甜品吧。韦德心脏病啊，有木有？服务员，要份外带。孙悟空这家伙，不是在装失忆吧？看他那样子不像啊。如果他真的在装。那么只会是想怎么更狠毒的报复我，杨戬，你为什么骗我？对了，阅兵时不是说能让人彻底喜欢上另一个人吗？这家伙看上去也没怎么喜欢我呀，不会是阅兵时过期失效了吧？吃饱了，<笑>回家喽。这份给哮天吃。啊，这么多悬念，真是伤不起
。怎么，有什么心事吗？什么心事啊？我我哪有什么心事啊？<笑>啊哎、你们回来了！啊！喂，杨戬。喂，老头。有个事儿很麻烦，你得帮我。哦，是这样。你们回来了。啊！喂，杨戬。喂，老头儿，有个事儿很麻烦，你得帮我。哦，是这样。啊，我说为什么孙悟空的灵气一点也感觉不到呢？原来是阅兵时封住了。嗯，我给你查一下天空资料哈。呃、嗯，阅兵时词条。啊，的确是能让人痴迷。如果和已有人格冲突太大的话。能造成不同程度的遗忘、昏迷或痴呆，这不等于废话吗？我想知道猴子到底失忆了没有。这个你要等一等了，老夫研究出办法再通知你。你要快点啊！那只猴子如果没失忆，大家就都惨了。太上老君，这次你可不能坑爹呀、啊！如果我伤害人和神，任由你发落，我绝不抵抗。我答应过杨戬。这个人刚才要干什么？是要杀我吗？究竟过去发生过什么事？我究竟是谁？不行，不能再想下去了，头好痛。啊、不管了，不管这个世界是怎么回事，能天天看到那个女孩就好。只有她和这月光，能让我稍稍安心。同学们，这堂课就上到这里。我很高兴杨戬同学的美梦即将结束，因为下一节课是体育课。下课了吗？你们在笑什么？哎，真拿你没办法。快走吧，要来不及了。嗯。下节课不是体育课吗？你拉我去哪里啊？傻瓜，换泳衣了。今天是游泳课。啊！你帮我拿件衣服。啊，这件呢？给你，谢谢。啊！啊！杨戬，你怎么了？鼻子出那么多血，天热上火了吧？好，现在没事了，回去多喝点水啊。谢谢大夫。杨、嗯、戬，刚才你吓死我了，你还感觉不舒服吗？啊，没事了。如果身体不舒服，不要勉强游泳哦。嗯，我送你回家吧。杨、啊、戬，你发什么愣啊？又温柔，又体贴。找个小丁这样的女朋友，实在是幸福死了。你没发烧吧？怎么迷迷糊糊的？啊、我
，我没事，可以游泳，没问题的。啊，里面没人了，傻瓜，别人早换完了。啊、你怎么跑帘子后面了？人家害羞吗？奇怪，以我的本性，没有理由不想看小丁换衣服，但刚才。突然发现小丁在我心里像冰一样圣洁，不如冒犯。大概是真正的喜欢吧。长这么大，还是头一回有这种感觉。杨姐，快点啦！哦，好，好，就快好了。居然还要穿这种东西！鞋都系在你账上。嘿，啊、<笑>看到了。<笑>哎，杨姐，你的身材比我还好吗？给我出去！<笑>平时大大咧咧的，怎么这么怕羞啊？<笑>关于游泳，小田只会走。只敢在泳池边坐着，惹得老师生气批评后，怎么知道自己不行？于是乎，他消失了。三分钟后，他从水里冒出来，是从泳池的最深水区。啊？怎么了你们？体育老师的心脏表示很有压力，于是悟空获准可以不必参加游泳了，随便坐在哪儿都行。他坐到了高高的跳台上，一方面他不恐高，另一方面这儿没人打扰他。更重要的是，他随时可以看到另一边女生区的杨姐。会游泳却各种装傻充愣，让白小丁教他游泳的杨姐。嗯，游泳是一种又快乐又健康的好运动。大家要多参与哦。没错，俺们俺们也好想参加呀。切，游泳有什么意思？俺在通天河都游腻了。你们又跑到楼顶上干嘛？不行吧？今天玩的真开心。臭老头的电话！臭老头的电话！臭老头的电话！喂，太上老君。喂，杨姐啊，怎么给你打电话也不接？游泳？你还真有闲心。我给你弄到能感知孙悟空心念的工具了，这就给你传过去吗？当然，那还用说？没事没事，短信提示音。<笑>太上老君，你发来的是什么玩意儿啊？怎么是一只怪虫子？你不是发错了，把你的午餐给我发下来了吧？杨姐，你嘴真臭，这可是我好不容易弄到的。这叫通心独梦虫，它可以把人的内心感觉转化给另一个人。什么？只有三分钟使用寿命，还有这么多麻烦事情？啊，好，好，好，我记下了。希望这家伙好使。嗯，第一步是让猴子进入沉睡状态，换成别人打晕就行。猴子脑袋太硬，万一打了没晕就麻烦了。对了，我想起来了，那猴子酒量不大的。杨姐，你怎么今天话那么少？有什么心事吗？哼，他能有什么心事？是想着怎么捣乱吧？上学没几天，老师的告状电话打来十几个了。看人家小迷，文文静静的，问起来老师都夸。